the plant in Hanselmgott produces 500 tons of flat glass per day, every single day. The fusion of the raw materials in the furnace takes place at around 1,560 degrees Celsius. Today, the required heat is provided through the combustion of hot air and natural gas, which releases CO2 in the flue gas. As part of its commitment to reach net zero carbon by 2050, Saint-Gobain has engaged in a major transformation process which includes the reduction of the carbon footprint of flat glass production. One solution will be to substitute natural gas with direct electrical heating and hydrogen combustion. In March 2023, the flat glass production plant in Herzogenrath, Germany, successfully conducted five day long trials, injecting 30% hydrogen in the energy mix of its float furnace. Le renouvellement du four de production à Herzogenrath est prévu pour la fin de l'année 2027. Le calendrier correspond parfaitement à l'ambition de décarbonisation de Saint-Gobain, mais aussi de l'Union européenne et de l'Allemagne. The Cosima project takes a global view and aims at decarbonizing the whole site of Herzogenrath by 2030, including the Secorit plant with the Research and Development Center. All three entities work hand in hand to strengthen the synergies between the production of flat glass and the transformation of the glass products into performing glazings for the automotive industry. Der effizienteste Weg, die Flachglasproduktion zu dekarbonisieren, wäre über eine direkte elektrische Beheizung mittels Elektroden in der Glasschmelze. Bei einer Wanne dieser Größe und den hohen Anforderungen an die Glasqualität ist eine vollständige Elektrifizierung nicht möglich. Deshalb muss zusätzlich Energie eingebracht werden über die Verbrennung von grünem Wasserstoff. Da Wasserstoff bislang nicht als Brennstoff in der Glasindustrie verwendet wird, sind für die Validierung umfangreiche industrielle Versuche nötig. Air Products verfügt über 60 Jahre Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Wasserstoff. Für diesen Großversuch hat unser Team aus Wasserstoffexperten die gesamte Gasversorgung konzeptioniert und gebaut. Dies umfasst die Belieferung von insgesamt 33 Tonnen Flüssigwasserstoff mit jeweils 2,5 Tonnen Flüssigwasserstoff mehrfach am Tag, der Installation von vier Verdampfern, der Verlegung von 350 Meter Rohrleitung, die Einrichtung von zwei Control Skits sowie die Sicherheitsphilosophie HAZAP und die Schulung der Sangebain Mitarbeiter. Bereits dieser Versuch zeigt, für die Dekarbonisierung industrieller Anwendungen ist entscheidend, dass Wasserstoff sicher und zuverlässig in den benötigten großen Mengen geliefert wird. Air Products unterstützt die Energiewende. Wir investieren in echte, erneuerbare und kohlenstoffarme Wasserstoffprojekte auf der ganzen Welt. In Deutschland haben wir kürzlich Pläne für den Bau des ersten groß angelegten Importterminals für erneuerbare Energien bekannt gegeben, indem wir grünen Wasserstoff für die Weiterverwendung in Deutschland und in anderen europäischen Ländern zur Verfügung stellen. Les caractéristiques du combustible hydrogène varient grandement par rapport au gaz naturel qui est aujourd'hui le combustible le plus utilisé dans l'industrie verrière pour la fabrication du verre plat. En particulier, la combustion de l'hydrogène génère beaucoup plus d'eau dans l'atmosphère du fond, ce qui pose des questions en termes de durabilité du procédé, mais également de son efficacité. En réalisant ces essais, on se donne la possibilité de quantifier l'effet de la combustion hydrogène sur la qualité du verre, sur les transferts thermiques, mais également sur les gaz de combustion. Le groupe Saint-Gobain a demandé un soutien du gouvernement fédéral allemand pour les expérimentations industrielles. La volonté politique au niveau européen et allemand d'accompagner les industries difficiles à décarboniser a permis de recevoir une préacceptation pour un financement du gouvernement fédéral allemand et de l'Union européenne pour ces essais. Par ailleurs, la proximité des centres de recherche et développement 
locaux et centraux est un avantage considérable. Saint-Gobain a initié en 2022 un projet de recherche et développement nommé COSIMA, dans lequel on étudie à l'échelle laboratoire et via des simulations numériques l'impact de la combustion hydrogène. Les enseignements tirés de ces essais industriels viennent parfaitement compléter ces investigations qui vont servir à la conception du four de demain. The future of production in Herzogenrath will be built as a hybrid furnace with a high degree of direct electrical heating. This new technology will be a lighthouse project for Saint-Gobain, with the opportunity to roll out the technology to the other 27 Saint-Gobain float plants worldwide. Circular economy and the retrieval of recycled glass are another pillar in Saint-Gobain's path to net zero carbon. An additional benefit will be the reduction of the energy consumption in the furnace. These revolutionary steps are the result of the strong engagement of Saint-Gobain to protect the environment. All together, let's make our world a better home.